consequências on anyone who would interfere with voting para qualquer pessoa que iria interferir nos votos Election supervisors were elected. O, uh, os supervisores da ele das eleições foram elegidos. And federal marshals were at the polling places for security. E os marchais dos tribunais estavam colocados em alguns lugares para o propósito de segurança. In April 1871. Em abril de 1871. The third edition of the Ku Klux Klan Act A terceira edição do Ku Klux Klan outlawed terrorist terrorist conspiracies by all racist vigilantes uh, removem todos os atos terroristas ao uh, vigiarem esses atos But not just the KKK there were other groups mas não, harassing só, the blacks. mas não só o Ku Klux Klan um, perseguiam os negros, também outros grupos faziam o mesmo. The Civil Rights Act of 1875. O ato civil de 1875. Prohibited discri dis discrimination in public accommodations com discriminação e acomodação pública. And allowed African -American Americans for jury duty. E permitiram os afro-americanos tendo um, atividades jurídicas. Um... For those who might not know what the Ku Klux Klan is, it was a white supremacist group that were racist. Para aqueles que não sabem o que é o Ku Klux Klan, é um grupo de brancos que eram um, que eram racistas. The United States will pass um, reforms in the form of an act. Que os Estados Unidos então agora vão passar reformas como atos, em forma de atos. Generally, it is a way of um, expanding the an amendment that has weaknesses. E era para expandir uma emenda que tinha fraquezas. So these, all these acts came after the 13th, 14th and 15th amendment and they needed expansion então, to um, cover the flaws. Então todos esses atos vieram depois da 13ª, 4ª e 5ª emenda e era precisamente para corrigir essas falhas. <clears throat> the 19th amendment was ratified in 1920. A 19ª emenda foi ratificada em 1920. It eliminated gender barriers to voting. E eliminou um, barreiras de gênero. Para poder votar. All women had the right to vote. Então agora tecnicamente todas as mulheres tinham o direito a votar. Unfortunately, women of color were given that right. Mas infelizmente, ainda assim as mulheres de cor, as mulheres negras, elas ainda não tinham direito ao voto. Because of widespread voter suppression. Por causa dessa opressão ainda dos uh, votantes ou eleitores uh, brancos. In 1924, the Indian Citizenship Act. Em 1924, nós temos o, o ato NBA de nacionalidade. America decides to allow the Native Americans to be citizens of the United States. Onde 
a América agora decide que os habitantes nativos podem ter nacional podem ser nacionalizados como americanos. And to vote. E podem votar. The Voting uh, Voting Rights Act of 1957. O, o voto uh, o direito de, de voto em 1997. Once again, having to protect the voting rights of America, African Americans. Novamente, teve que proteger o direito ao voto dos um, afro-americanos. 1960, Civil Rights Act. 1960, novamente, os direitos, o ato dos direitos civis. Again, strengthening voting rights and enforcement of previous amendments and acts. Novamente, um, enforçando as emendas anteriores e esses atos. 1964, the 24th Amendment. 1964, nós temos a 24ª emenda. Eliminated the poll tax. E isso eliminou o, os atos de... Os, that de is poll. a tax that had been used by some states. São atos de, de votação que estavam sendo usados por alguns estados para prevenir que os afro-americanos pudessem votar em eleições federais. São atos de sondagem. 1964, Civil Rights Act. 1964, o, o ato dos uh, direitos civis. It outlawed discrimination. Tira a discriminação. On the basis of race, color. Baseada em raça, cor. Religion, religião, sex, sexo. Or national origin. Ou origem nacional. It enforced desegregation of schools and the right to vote. E queriam remover essa segregação nas escolas e dar o direito ao voto. It did not end discrimination. Mas isso não fez com que a discriminação terminasse. But it did open the door for further progress. Mas abriu as portas para um progresso. 1965, Voting Rights Act. 1965, novamente, o, o, o direito de votar. It suspended the literacy test. E é a suspensão uh, desse teste. That was a test to see if you knew how to read and it had come out of the Jim Crow era. Era, na verdade, um teste de uh, literatura para ver se eles podiam, sabiam ler e se estavam de, uh, adequados Which com a era. Unfair treatment of African Americans after they had been freed. O que foi, na verdade, um tratamento um, ruim para os afro-americanos uma vez que eles foram libertos. And it was basically voter suppression. E, na verdade, isso então se torna uma opressão para quem vota. And in 1965, African American women em 1965, agora as mulheres afro-americanas could openly exercise their right to vote. Podiam exercer abertamente o seu direito ao voto. 1971, the 26th amendment. 1971, a 26ª emenda. Um, the lowers the voting age to 18. E que agora traz com que a idade de voto seja a partir dos 18 anos. 1975. 1975. The Voting Rights Act is renewed, permanently banning literacy tests nationwide. 
Agora, o direito ao voto é renovado removendo esse uh, teste de um, literatura. In um teste de alfabetização. Voting accessibility for the elderly and the handicapped. 1974, agora é o acesso de voto para aqueles que tinham deficiências motoras. The Voting Right Acts of 1975. O direito ao voto de 1975. Is a renewal of the 1965 voting rights. É uma renovação do direito ao voto de 1965. Just for clarity. Só para esclarecer. From 1986 through 2002, de 1986 a 2002, more voting acts were presented. Novos uh, sistemas de votos foram apresentados. One of them regarded absentee voting. Um deles era uh, poder votar sem ser presencialmente. There was an act to encourage more voter registration. E foi um ato para encorajar a mais, mais registro de votos. And then in 2006, depois em 2006, the Voting Rights Act of 1965 was renewed for 25 years. O direito ao voto de 1965 foi renovado por uh, 25 anos. After 15,000 pages, depois de 15 mil páginas of documentation showing racial discrimination still existed. De que, mostrando de que ainda havia uma discriminação racial. And in 2013, a Supreme e, Court e em 2013, decision, a Corte Suprema toma uma decisão took a critical portion of the Voting Rights Act. Eles tiraram uma parte crítica desse direito ao voto. Where states who have a history of discrimination, onde os estados que têm uma história de discriminação, no longer had to have approval before changing their voting rules. Não precisariam mais de aprovação antes de mudar o seu uh, as suas regras de voto. That was a death blow for discrimination against African Americans. E isso então foi o fim dessa discriminação para os afro-americanos com relação ao direito ao voto. Because in 2006 they showed discrimination was still existed. Porque ainda assim em 2006 eles mostram que ainda existe sim discriminação. So this freed the southern states who have a history of discrimination. Então esse uh, os estados do sul que tem essa história de discriminação to change some of their voting rules. Fez com que eles mudassem algumas das suas regras de voto. Ok, that's just an outline to show the United States trying to create. Então, isso é um pouco para mostrar o que os Estados Unidos têm tentado criar. Equality for the constitutional right to vote. A, a igualdade na no direito ao voto na Constituição. 
So now I'm going to show some things that have happened since that 2013 Supreme Court decision. Então eu vou agora mostrar algumas coisas que aconteceram desde essa decisão na Corte Suprema em 2013. So a major shift happened in the Republican Party in então, two, uh, 2008. Então uma grande mudança foi feita no Partido Republicano em 2008. And the shift had to do with Various forms of voter suppression. E isso teve a ver com várias formas de supressão no, no, quando se trata de votação. The election of Barack Obama was a, a turning point Obama. in the history of America. Foi um turning point, um ponto de virada na história americana. The tide had turned for the Democrats. E agora houve esse empate para os democratas. Change had come to America. A mudança havia chegado na América. Obama had dared to campaign in the quote red states. Agora o Obama se arriscou a uh, na campanha em alguns estados. Se atreveu. The red states are Republican, Republican states. Nesses estados que são chamados estados vermelhos, que é os estados republicanos. And he won. E ele ganhou. Historically, whites have voted Republican since 1968. Na, de acordo com a história, os brancos têm votado pelos partidos republicanos desde 1968. Since the year 2000, e desde o ano 2000, the majority of blacks, Hispanics and Asians vote democratic. A maioria dos asiáticos, hispanos e um, negros, eles votam pelos partidos democratas. In 2008, for the first time ever, e em 2008, pela primeira vez, people of color were over 25% of eligible voters. As pessoas de cor, as pessoas negras, já eram 25% mais das pessoas que votavam. They turned out in record numbers. E então isso mostrava em grandes números no seu recorde. It's what many have written on this topic. E que muitos falam sobre esse tópico, ou escreveram sobre esse tópico. As the browning of America. Como o... Como o, o marrom da América, né? Pela cor. Meaning that there has been an increase in people of color in Sim. our country. Que significa que houve um aumento de pessoas de cor na América. And Republicans were not handling this very well. E agora os republicanos não conseguiam lidar com isso muito bem. They looked at the numbers. E eles olhavam para os números. And could see that whites are going to be a clear minority. E conseguiam ver que agora os brancos iam ser uma minoria clara. And therefore the Republican Party would cease to exist. E assim o Partido Republicano iria deixar de existir. They saw their future as bleak. E eles viram, então, o seu futuro como desaparecendo. They had two choices. Eles tinham duas escolhas. Do a better job of being compassionate conservatives. Fazer um trabalho melhor de ser conservadores, mas com mais compaixão. E 
and expanding the party to include people of color. E expandir o seu partido para agora incluir pessoas de cor. The other choice, a outra escolha, outra opção, was to get more of your people to vote. Se ia conseguir mais das suas pessoas para votarem, more Republicans, mais republicanos, and less of the Democrats to vote. E menos dos democratas votando. And all of this will involve the 2010 U.S. Census. E tudo isso vai envolver uh, as sanções de 2010. By using methods to discourage non-white voters. Usando métodos para desencorajar uh, eleitores que são negros, que não são brancos, né? And increase the Republican vote. E, e aumentar agora o voto republicano. This strategy actually has a name. Essa estratégia ela tem um nome. It's called Project Red Map. Seria o projeto do mapa vermelho. It was first planned in June of 2009. E primeiramente ela foi planejado em junho de 2009. The Republicans would take their largest donors. Os republicanos pegavam nas pessoas que eram uh, as pessoas que doavam mais para eles. And use their money to invest in state races. E usavam o seu dinheiro para investir nesses estados raciais. They decided to change 20 legislative bodies to Republican control. Então, eles agora decidiram mudar 20 dos corpos legislativos para o controle republicano. So that would involve the House of Representatives and the Senate. E isso iria re, um, re, representar a Casa de Representantes e o Senado. So, for future, if you want to do further study, no futuro, se vocês quiserem estudar um pouco mais sobre isso, I have listed the, the details that I'm mentioning of the names of people and various organizations. Eu listei aqui o nome das pessoas que eu estou falando e também as várias organizações. So the Republicans recruited the Koch, the Koch brothers. Então os republicanos agora eles um, contrataram a political action group o, o, Americans for Prosperity. Contrataram esse grupo de irmãos que mais tarde eles apelavam para prosperidade na América. There are 400 wealthy individuals. Havia um indivíduo, uns 400 indivíduos que estavam bem financeiramente. Who work with the Koch brothers. Que trabalhavam com esses irmãos. And they saw the election of Obama as a disaster. E eles viram a eleição de Obama como um desastre. So they had 30, over 30 million dollars. Eles tinham mais de 30 milhões de dólares. And they launched a blitzkrieg of attack ads. E eles agora lançaram um, um, um outdoor, eu acho. Democrats. De impostos contra os democratas. Blitzkrieg is... Attack after attack after attack. E esse blitzkrieg é, significa ataque após ataque. Por, por isso que eles lançaram. Não so não, in 2010. Então em 2010. 
there was a difference between money spent on advertising. Houve uma diferença nesse dinheiro que foi gasto nesses um, outdoors. Normally, fifty thousand dollars per candidate is spent. Mais de 50 milhões de dólares por candidato é gasto. But in 2010, mas em 2010, Republicans were spending 200,000 per candidate. Agora os republicanos estavam gastando 200 mil dólares por candidato, não milhões. And é, washed away the competition. E isso fez com que a competição fosse eliminada, fosse varrida. To show the success of this method, para mostrar o sucesso desse método, they gained over 700 seats in one election throughout America. Eles ganharam 700 assentos nas eleições pela América. So the first step was to get the legislature. Então, o primeiro passo foi conseguir o legislador of certain battleground states. de alguns estados. They know that the maps used for elections Eles sabem que esses mapas que são usados para eleições will be changed in 2011. vão ser mudados em 2011. So in 2009, they started their campaigning. Então eles começam as suas campanhas em 2009. To get the people in by 2010. Para que eles agora conseguissem o voto das pessoas em 2010. And they were successful. E eles tiveram sucesso. So the next step is called gerrymandering. Então o próximo o próximo passo foi chamado de gerrymandering. It comes from the name of a governor. Isso vem do nome de um governante, governador. In 1812, de 1812, he uh, he compromised his principles. E ele faz uma concessão dos seus princípios. And allow the legislature e permitiu agora o legislador to redraw the districts of Massachusetts. Um, começar a retrair o estado de Massachusetts. Distrito. The way that it was drawn, these districts, a forma que foi uh, a atraída esse, esses distritos. One of them looked like a salamander. Um deles parecia uma salamandra. And his last name is in that in his time was Gary. E o seu uh, sobrenome naquele tempo era Gary. But they pronounce it Now, Jerry. Que agora eles pronunciam de Jerry. So it's Jerry Mander instead of Salamander, Jerry Mander. Então é Jerry Mander em vez de um, Salamander, Jerry. This is his legacy. Essa, essa um, foi o que ele deixou. He was a signer of the Declaration of Independence. Ele assinou a Declaração de Independência. The fifth vice president of the United States. O quinto vice-presidente dos Estados Unidos. But now he's known as gerrymandering. Que agora é conhecido como gerrymandering. Um. I don't know how to do screen share. I'm going to see if I can pull up a picture. If you eu não sei como moment. compartilhar a tela, mas eu vou ver se eu acho aqui uma imagem. Uh, 
Can you see it? Então todos conseguem ver essa imagem? The the the, the salamander here. This uh, uh yeah. So this shows how the districts were drawn and how the names um, gerrymandering came. Então isso mostra como como é, esses esses distritos e como veio esses nomes de gerrymandering. Now was an a political cartoon in 1812. Que era um desenho político em 1812. Okay. So in the United States, the census is every 10 years. Então nos Estados Unidos, essas esses censores é cada 10 anos. So whoever wins the elections, então quem ganha as eleições, are the ones that redraw the maps. São aqueles que retiram esses mapas. Gerrymandering is a practice. O gerrymandering é uma prática. It establishes unfair political advantage. Que, que lida com a desvantagem política. For a, for a particular party or group. Para um partido específico ou grupo. So, for example, most county districts in a state então, os distritos mais contados no estado contains a mixture of political parties. Contém uma mistura de partidos políticos. But the party in power will redraw those districts. Mas esse poder político vai remover ou retirar esses distritos. According to the way people vote. De acordo com a forma que as pessoas vão votar. And it creates weak and strong districts. E então cria distritos fracos. And they're e all represented by a single member of Congress. Tudo representado por um único membro do Congresso. The terms they use are called packing and cracking. E os termos usados seria embalar ou rachar. It basically makes voters it, it makes the party of opposition ineffective. O que faz com que o partido oponente se torne ineficiente. So if you're in a district with mostly Republicans and you're Democratic, então se você está num distrito que a maioria são republicanos e você é democrata, your vote won't matter because it will be outvoted by the Republicans. O seu voto, ele não importa, ele não tem valor, porque vai ser sempre a maioria republicana. Um, I'm going to show another example of packing and cracking. Quero mostrar aqui um outro exemplo de embalar ou rachar. These in red, this one here on the left, that's esse, cracking. Esse aqui vermelho na esquerda. Because it's going through o rachar. And dividing up other districts with this one long skinny one. 
Porque eu está indo os outros distritos e, e rachando de. And you can see how abnormal. You can see how abnormal this is. E aqui seria o embalar, porque vocês conseguem ver a forma abnormal que tem. And yet it's perfectly legal. E sim, isso é perfeitamente legal. What they have found when you gerrymander. O que eles acharam com o gerrymander. It turns out the more conservative candidates win. É, então, quanto mais os candidatos conservadores ganham. And the more liberal Democrats win. E quanto mais democratas liberais ganham. So we have polar opposites. Então nós temos um, polos opostos. And they are less likely to cooperate. E com certeza eles não vão um, colaborar, cooperar uns com os outros. The gerrymandering can come right through a neighborhood. O gerrymandering pode vir para para a vizinhança. And your neighbor across the street is in a different district. E o seu o seu vizinho que está do outro lado da rua pode já ser considerado como um outro Computers district. Computers and software have made this an art. E agora os computadores e os softwares fizeram com que isso se tornasse uma arte. Estamos falando desse desenho que está dividindo os distritos. And basically creates a district. E basicamente isso cria um distrito. Where everyone thinks the same. Onde todos agora pensam da mesma forma. They all... Are, they are no long, there's no longer differing opinions. Agora não existem opiniões diferentes. People are noticing that it's the party in power. As pessoas agora estão vendo que é o partido que está no poder. Decides who's going to stay in power. Que decide quem vai permanecer no poder. Because of the way they do the district maps. Pela forma como eles fazem esses mapas de si, distritais. So in 2010, they, the Republicans focused. Então, em 2010, os, o foco dos republicanos. On 16, election, 16 states elections. Consistiu em eleições de 16 estados. And it had, to, it had all to do with redrawing the maps in 2011. That was their goal. E teve tudo a ver com retirar ou remover esses mapas em 2011. Esse era o seu objetivo. The next tactic in the red map, project red map. E a outra tática nesse projeto de mapa vermelho. Were new voter restriction laws. Foram novas uh, leis de restrição de voto. And they were passed by state legislatures. Que foram passados por legisladores de estado. Controlled by Republicans. Que eram controlados por republicanos. Many were requiring a new voter ID law. E agora muitos estavam requerendo uma nova ideologia de votos. Uma nova lei de votos. So if you don't, if you don't have a driver's license. Então se você agora não tem carteira de motorista. You would need a birth certificate or a passport. Você precisaria de uma certidão de nascimento ou um passaporte. 
and your social security number e o seu número de segurança social and proof of residency no Brasil e uma uma prova de endereço de in order to vote para que agora você pudesse votar comprovante de de residência to most of the population that's not a problem para a maioria da população isso não seria um problema but for minorities and the poor mas para as minorias e os pobres the elderly os mais velhos these are hurdles they have to go through isso são uh, complicações que eles têm que enfrentar it makes it harder to vote faz com que seja mais difícil votar it creates voter discouragement e então começa a criar um desencorajamento de voto. But the saw it as the only way to stay in power. Mas os republicanos viram isso como a única forma de permanecerem no poder. These voter suppression restrictions, essas uh, supressões de restrição de voto. Generally affected people. General, generalmente eles afetaram as pessoas. Who voted democratic. Que votavam como democratas, a favor dos democratas. So when the voting right of 1965 was passed. Então quando esse direito de voto de 1965 foi passado. Within weeks, black voters were being registered. Dentro de semanas, esses uh, eleitores negros estavam sendo registrados. In the south. No sul. Within a few years, their voting participation rate. E depois, com o passar de alguns anos, os seus votos, essas mesmas pessoas, were nearly the same as white voters. Subiu tanto e ficou quase no mesmo nível de que os eleitores brancos. But after 2010, Mas depois de 2010, those states that enacted voter restriction laws, esses estados que colocaram restrições de voto, clearly affected the vote rate. Claramente, eles afetaram esse, um, essa porcentagem de voto. So when the Supreme Court struck down a portion, então, quando a Corte Suprema uh, conseguiu remover uma porção of the 1965 Voting Rights Act, Desse direito ao voto de 1965. The portion that was created to prevent discrimination at polling places. Essa, esse direito que foi instituído para prevenir essa discriminação em lugares de eleição. That left this minority group unprotected Isso fez agora com que esse grupo que era a minoria estivesse desprotegida Another example of voter suppression Um outro exemplo desse sistema de voto Republicans discovered that 70% os republicanos descobriram que 70% of African Americans de afro-americanos used the first week of early voting. Usavam a primeira semana uh, de votação para votar. And many rápido. states cut that time period out. E agora muitos dos estados cortaram esse período ou eliminaram esse período de tempo. 
they took out early voting. Eles eliminaram que fosse aceite a uh, votar com antecedência. They knew the impact it would have on certain voters. Porque eles sabiam o impacto que isso ia ter sobre alguns dos eleitores. And they wanted to make it harder for Democrats to vote. E eles agora queriam que tudo se tornasse mais difícil para os democratas votarem. A, a project was created after Barack Obama was elected. Houve um projeto que foi criado depois da eleição de Barack Obama. Called the Voter Integrity Project que é chamado integridade projeto de integridade de voto. The founder was concerned over fraud. E o fundador dessa uh, organização estava preocupado com a fraude. Deceit, cheating. Uhum. So the Republicans jumped on the bandwagon. Então agora os republicanos uh, começam a agir. Everybody was talking about voter fraud. E, e todos estavam falando de fraude. The purpose is to scare people. O propósito de assustar as pessoas. Uh, a bandwagon is to join in and say we're in this together. We're the same purpose and goal. Ela mencionou essa palavra bandwagon e isso significa que eles estavam se juntando com o mesmo propósito, o mesmo objetivo, os republicanos. They wanted to create concern and fear among the voters in America. E eles queriam causar medo e preocupação entre os eleitores na América. And then they would offer the solution. E então eles iriam oferecer a solução. They would make the requirements to qualify to vote. Eles iriam fazer com que os requerimentos que qualificam ao voto more difficult. Se tornassem mais difíceis. And that would suppress voters. E isso e agora suprimir os, os eleitores, especially the ones who would vote against them. Especialmente aqueles que votassem contra eles. It sounds like a good cause. Parece uma boa causa. Their favorite phrase. E a sua frase favorita. And that phrase is still used now. Que ainda é usada nos dias de hoje. The White House press secretary used this phrase just a few days ago. A, a secretária da Casa Branca usou essa frase há uns dias atrás. All they want is fair and free elections. Tudo que eles querem são eleições justas e um, livres. And it's like a wolf in sheep's clothing. Mas isso seria como um lobo com pele de cordeiro. They talk about how your vote is canceled by a non-citizen. E eles falam de como o seu voto é cancelado por alguém que não é cidadão ou não é nacionalizado. So they keep projecting this danger. Então eles continuam projetando esse perigo. Which then supports their goal of voter suppression. E então suporta o seu objetivo, o apoio ao seu objetivo de supressão de voto. A study was done. Um estudo foi feito. That out of one billion votes de que de um bilhão de votos someone pretended to be someone else 
Alguém é, pretendeu ser uma outra pessoa? 31 times. 31 vezes. Another study found um outro estudo from 2002 to 2005 que foi encontrado de 2002 a 2005 only 40 voters apenas 40 uh, eleitores out of 197 million de mil, de 197 milhões were indicted for fraud um, foram um, investigados por fraude. And the percentage rate e a, a porcentagem Really, really small. É realmente bastante baixa. Ela está escrevendo no quadro, mas eu não consigo ver bem. So in 2016, então, em for the first 2015, time, pela primeira vez, a major party candidate, Donald Trump, um grande candidato à presidência, Donald Trump, and his running mate, Mike Pence, e o, o seu aliado, Mike Pence, were preaching the gospel of voter fraud and rigged elections. Estavam pregando ou fazendo discursos sobre essa fraude nos votos e pedindo reeleições. Trump's campaign manager, Stephen Miller, o, o, o gerente da campanha de Trump, Steve Miller, claimed that busloads of voters from other states were coming to vote. Dizia que grande número de pessoas de outros estados estavam vindo votar. They were traveling from one state to another state to vote illegally. Então ele estava dizendo que essas pessoas estavam viajando de um estado para o outro para votar de forma ilegal. Absolutely no evidence to support the claim. E, existe, e não existe nenhuma evidência para suportar ou para apoiar essa, essa acusação. All these false claims affect the thinking of Americans. Todas essas falsas acusações, elas afetam a forma como os americanos pensam. It increases concern and fear. Isso aumenta a preocupação e medo. As to, as to the integrity of the voting process. E também a integridade do processo de voto. Another example of voter suppression. Um outro exemplo de supressão de voto. Is purging or cleaning the voter um, rolls, the list of names that are registered to vote. Seria eliminar esse número, uh, essa lista de nomes de pessoas que são registradas para votar. Cleansed. Okay. Limpar ou eliminar. When you go to vote, there's a list of names. Quando você vai votar, existe uma lista de nomes. And they go through those names to see who's active and inactive. E as pessoas uh, fazem uma revisão desses nomes para ver quem está ativo ou inativo. If a voter misses two federal elections. E se um eleitor um, não votar durante duas eleições? In some states, they are considered inactive. Em alguns estados, eles vão ser considerados inativos. And they can be removed from the list. Então, eles podem ser removidos, eliminados dessa lista. Then their voter, then they are challenged with a letter e depois eles vão ser é, desafiados 
whether to have their name removed or not. Com uma carta para ver se eles vão ter o seu nome removido ou não. This notification will come in the mail. Essa notificação ela vai chegar pelos correios. And on the outside of the envelope, it says, do not forward. E no, no, na parte de fora do envelope, vai dizer, não reencaminhe, não reenvie. Which means, if you have moved. Que significa que se você tiver mudado de endereço. Even, even if it's just across the street. Mesmo que seja apenas do outro lado da rua. You will not receive that voter notification. Você não vai receber essa notificação de voto. It's returned to the election commission. Isso volta para a comissão de eleições. Your name is removed. Seu nome é removido. And when you decide to vote again, your name is not there. E agora quando você decide votar novamente, o seu nome não vai estar nessa lista. And they have discovered from statistics. E eles descobriram mediante estatísticas. That when someone is purged from a voting list. De que quando alguém é removido dessa lista de votos. It's very unlikely they will re-register. É muito difícil que essa pessoa vai se registrar de novo. Another ploy is voter intimidation. Um, uma, uma outra coisa seria intimidação de voto. For, for voters to think, oh, I'm sorry. For voters to think that it's dangerous to vote. Para que agora os eleitores achem que é perigoso votar. There was a sheriff in a small town in Texas. Havia um xerife numa pequena cidade no Texas. She arrested a young man. Que um, levou preso um jovem. For, for the impersonation of his grandfather. Por ter uh, fingido seu seu avô. Acho que... What he had done. E o que ele fez. He had gone to the polling location. Eu fui até a estação de votos. And he asked if he could vote. E pediu, perguntou se poderia votar. He asked because he was on parole. E ele perguntou porque ele estava um, preso em casa. Instead, he was reported for impersonation. Então, assim, ele queria votar em nome de uma outra pessoa. He was arrested and put in jail. E ele foi preso e colocado na prisão. And that sends out a strong message. E isso já nos mostra uma mensagem forte. In 2006, There were only two states. Em 2006 haviam apenas dois estados that had strict voter identification requirements. Que tinham um, identificação uh, de voto um, And after 2008 there has been a wave of these new laws. E depois de 2008 houve uma mudança nessas uh, leis. The final phase in the project red map. A, a fase final desse projeto de mapa vermelho. Is changing the federal courts. Seria uma mudança na, na corte federal. So whenever protection against voter suppression. Então, quando essa proteção contra, contra essa supressão de votos that's coming from the courts, que vinha das cortes is going to be impacted or eroded, quando ela tivesse algum tipo de impacto 
by the judges that Trump is appointing. Pelos juízes que o Trump tem escolhido. I think so far he's appointed 216 judges. Eu acho que até aqui Trump já elegeu 216 juízes. So the Republicans found a winning strategy. Então os republicanos conseguiram achar uma estratégia para poderem ganhar. Cut a few voters here, a few, few voters there. Cortaram alguns dos eleitores aqui e ali. Discourage others. Desencorajaram outros. The process is rigged. E o processo então foi uh, mudado. Just like Trump has said, it's rigged. Da mesma forma que Trump diz que foi manipulado. But in a much different way than he claims. Mas de uma forma bem diferente daquilo que ele cita. It is rigged to prevent the rising tide of non-white voters é, é manipulado para aumentar esse empate de pessoas que não são brancas and to discourage younger voters e também para desencorajar eleitores que são mais novos jovens the purpose of the power of government o propósito desse poder de, do governo to protect the right to vote. deveria ser de proteger o direito ao voto. The legislature, o legislador, the executive, o executivo and the courts e as cortes are all to protect the right to vote. todas deveriam proteger o direito ao voto. So I just want to give a few information here. 2020 is a census year in the United States. Então eu queria dar um pouquinho mais de informação. 2020 é um ano de um, censores aqui nos Estados Unidos. This year um is a crucial election year. É um ano crucial de eleições. There are 12 battleground states for the presidency. Estão uh, se candidatando 12 estados à presidência. 35 de 100 senadores estão contestando na eleição. 435, House of Representatives are coming up for vote. 435 da Casa de Representantes está vindo votar. 72 are battleground elections. 72 seria um, batalhas But there are governors and mayors. Existem governadores e, e um, pessoas em cargos maiores. Judges. Juízes. From the Supreme Court to the state and local judges. Que é da, da Corte Suprema ou juízes locais. School boards, municipal officials, um, oficiais de municípios e também dirigentes de escolas. This is a turning point election in our history. E isso seria, essa é uma, um ponto de virada na história da, da eleição esse ano. Let's close with prayer. Vamos encerrar com uma oração. Heavenly Father, thank you, Lord, for your goodness and mercy. Querido Pai Celestial, nós te agradecemos a tua bondade e misericórdia. Thank you for your leading of this movement. Obrigado por estar guiando esse movimento. Give us clarity and understanding of the times that we live in. Que o Senhor nos dê clareza e entendimento dos tempos em que nós estamos vivendo. May we learn from the history of where we are today. Que nós possamos aprender da história onde nós nos encontramos hoje. We thank you and praise you in Jesus name. Amen. Nós te agradecemos e adoramos em nome de Jesus. Amém.